നമസ്കാരം ചേട്ടാ എനിക്ക് ചേട്ടയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടയോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം പറയുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവോ ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തിലായിരിക്കില്ല ചേട്ടായ ചിലപ്പോ ദേഷ്യക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ധൃതിയുള്ള ആളായിരിക്കാം കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ള ക്ഷമയുള്ള ആളായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേടിയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പഠിക്കും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പറയാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു ചിലപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഓഫീസിലോ ജോലിയിലോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാതെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വേദനയുള്ള തിരിച്ചടികൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരുന്ന പറയാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ പറയാതിരിക്കാ പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാതെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതിന് എന്താ ഉത്തരം പറയാ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായിരിക്കും നല്ലത് നിനക്ക് വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നീ അതിൽ തുണി അലക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോ നീ രാവിലെ തുണി അലക്കാനിട്ടു അതൊരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അലക്കി കഴിഞ്ഞു നീ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നാളെ തുണിയിടാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം ഓർത്തില്ല നാളെയും മറന്നുപോയി മറ്റന്നാളും മറന്നുപോയി ഒരാഴ്ച അങ്ങ് പോയെന്ന് വിചാരിക്കും തുണി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നീ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി പിറ്റത്താഴ്ച അതായത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നീ തുണിയിടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആണ് അതിനകത്ത് തുണി ഉള്ളത് അറിയുന്നത് അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും ഒന്ന് ആ പരിസരത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ നാറ്റം കിട്ടുമോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്മെൽ ഉണ്ടാവും സമ്മതിച്ചില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനോട് ഞാൻ ഓമിക്കുക അതിനകത്ത് കുറെ ചിന്തകൾ വന്നു അത് പുറമേ നിന്നാരെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുത്താക തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടായതാക സാഹചര്യം എന്തായാലും അനുഭവങ്ങൾ അതായത് മനസ്സിലേക്ക് ചില ഇമോഷൻസ് വന്നു പക്ഷെ ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയത്ത് എടുത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും അത് അവിടെ അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇപ്പൊ ഭർത്താവിനോട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടം തോന്നി അത് പറഞ്ഞില്ല അത് ഉള്ളു സൂക്ഷിച്ചു ഭാര്യയോടൊരു ദേഷ്യം തോന്നി അത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന അറിയില്ല സമാധാനം വേണമല്ലോ എന്ന് ചുള്ളു സൂക്ഷിച്ചു മക്കൾക്ക് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മക്കൾ ഈ സാധനം പൊത്തിവെച്ചു ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലല്ല ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തെ ഭയന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തെ ഭയന്ന് പൊത്തിവെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പൊത്തിവെച്ചാലുള്ള അപകടം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുറന്ന പോലെയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് തുറക്കേണ്ടി വരും തുറക്കുമ്പോഴേക്കത് ഒന്നുകിൽ ഡൈവേഴ്സിലായിരിക്കും പോയി അവസാനിക്കുക ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ആത്മഹത്യയിലായിരിക്കും പോയി അവസാനിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും പലപ്പോഴും നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യം എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ നിസ്സാര നീ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഇവൾ എന്തിനാ ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ചിരിയുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതെന്തിനാ ഇവൾ ഈ ആകാശം കിട്ടും ഈ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ആ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിലായാലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ ഇടയിലായാലും സിബ്ലിങ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നറിയോ അന്നന്ന് പരസ്പരമുള്ള വിഷമങ്ങൾ അന്നന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന
ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് വേറൊരാളുടെ വേദന ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ബന്ധന തകർച്ചയാണ് അല്ല സോറി ബന്ധ തകർച്ചകളാണ് ബന്ധങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ തകർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബന്ധം തകരുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരാൾ കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബന്ധം തകരുന്നത് ഒരാൾ പറയാതിരിക്കുമ്പോഴുമാണ് ബന്ധം തകരുന്നത് പറയേണ്ടത് പറയുകയും കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരേപോലെ നടക്കണം ഒരേപോലെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം പക്ഷെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവൻ ആ തരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറയേണ്ടത് പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് രണ്ടു വശവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ചേട്ട കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടനെ അത്രയും രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തിൽ സുഖിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എന്റെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഹോർമോണാണ് എൻഡോർഫിൻ എൻഡോർഫിൻ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവന്റെ കൂടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവന് മനസ്സിലാവും അത് ഭർത്താവായാലും ഭാര്യക്കായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലൊന്നും കുന്നു കൂട്ടി കൂന്നു കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചീഞ്ഞു നാറാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്നേഹത്തോട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തീർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിർത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനം വരുന്നത് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ കോട്ടയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം ലിമിറ്റഡ് സീറ്റാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സീറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം